Z okazji rozpoczynającego się już w najbliższy weekend Pucharu Świata w Skokach Narciarskich, który zostanie zainaugurowany w Wiśle, przygotowałem dla Was film, w którym przyjrzymy się inauguracjom tego cyklu od początku jego istnienia. Tak więc na wstępie nie zapomnij zostawić łapki w górę i zapraszam do oglądania. Pierwszy sezon Pucharu Świata został rozegrany w latach 1979-80. Inauguracja tego sezonu miała miejsce we włoskiej miejscowości Cortina d'Ampezzo na skoczni K92. Konkurs ten został rozegrany 27 stycznia 1979 roku, a zwycięstwo odniósł w nim Austriak Toni Inauer. W kolejnym sezonie inauguracja była zaplanowana w tym samym miejscu, jednak konkurs został odwołany z powodu wysokich temperatur i braku śniegu. W związku z tym Puchar Świata rozpoczął się równolegle z inauguracją turnieju czterech skoczni w Oberstdorfie. Na kolejne dwa lata inauguracja powróciła do Włoch. Przełomem okazał się sezon 1983-84, kiedy to konkursy rozpoczynające cykl Pucharu Świata przeniosły się poza Europę, konkretnie do kanadyjskiego Thunder Bay. Inauguracja była organizowana w tym miejscu przez aż 7 lat, aż do roku 1990. Właśnie w tym roku rozpoczęcie Pucharu Świata odbyło się w amerykańskim Lake Placid, natomiast konkursy w Thunder Bay odbyły się tydzień później. Jednak już w kolejnym sezonie rozpoczęcie światowego cyklu powróciło do Kanady. W sezonie 1992-93 inauguracja Pucharu Świata powróciła do Europy po 10 latach przerwy. Pierwsze konkursy tego sezonu odbyły się w szwedzkim Falun, natomiast miejsca, które rozpoczynały Puchar Świata w poprzednich latach nie znalazły się nawet w kalendarzu Pucharu Świata. W następnym sezonie inauguracja przeniosła się do innej europejskiej miejscowości, czyli do Planicy, gdzie konkursy odbyły się na skoczni normalnej i dużej. W tym samym sezonie do terminarza powróciła skocznia w Thunder Bay, jednak tym razem zamiast inauguracji odbył się tam finał Pucharu Świata. W kolejnym roku zawody rozpoczynające ten cykl ponownie zawitały do planicy. Sezon 1995-96 przyniósł kolejną europejską miejscowość, która zadebiutowała w roli zawodów inauguracyjnych. Tym razem Puchar Świata rozpoczął się w norweskim Lillehammer, które od igrzysk w 1994 zaczęło coraz regularniej pojawiać się w kalendarzu zawodów, a przez kolejne trzy lata rozpoczynał się tam światowy cykl konkursów. W roku 1999 inauguracja po raz pierwszy zawitała do Finlandii, a konkretnie na skocznie K120 w Kuopio. W latach 2000-2001 również właśnie w tym miejscu odbywały się konkursy rozpoczynające dany sezon. Rok później inauguracja przeniosła się do innej fińskiej miejscowości, czyli do Kusamo. W ten sposób rozpoczęła się najdłuższa w historii Passa, jeżeli chodzi o miejscowość inaugurującą Puchar Świata. W Kusamo konkursy te były rozgrywane nieprzerwanie aż do roku 2011, czyli przez 9 lat z rzędu. Dopiero w roku 2012 inauguracja przeniosła się do Lillehammer po 14 latach przerwy. W roku 2013 zawody te zagościły w Niemczech w miejscowości Klingenthal. Konkurs indywidualny wygrał wtedy Krzysztof Biegun, który został drugim Polakiem po Adamie Małyszu, który zwyciężył w konkursie inaugurującym nowy sezon. Rozpoczęcie sezonu miało miejsce w Klingenthal jeszcze w dwóch kolejnych latach, natomiast w roku 2016, po czterech latach przerwy, powróciło do fińskiego Kusamo. Sezon 2017-18 wstępnie również miał być rozpoczęty w tym miejscu, jednak dzięki staraniom Polskiego Związku Narciarskiego inauguracja Pucharu Świata w roku 2017 zawitała po raz pierwszy w historii do Polski, czyli na skocznie imienia Adama Małysza w Wiśle. Konkurs indywidualny padł łupem Japończyka Junshiro Kobayashiego, który wyprzedził drugiego Kamila Stocha i trzeciego Stefana Krafta. Już w najbliższy weekend czeka nas druga w historii inauguracja Pucharu Świata w skokach narciarskich na terenie Polski. Na koniec podsumujmy jakie trzy miejscowości najczęściej w historii inaugurowały cykl Pucharu Świata. Na trzecim miejscu pod tym względem znajduje się Lillehammer, gdzie inauguracja odbywała się w sumie pięciokrotnie. Drugie miejsce zajmuje kanadyjskie Thunder Bay, gdzie konkursy rozpoczynające sezon odbywały się 8 razy. No i pierwsze miejsce należy do fińskiego Kusamo, gdzie Puchar Świata rozpoczynaliśmy aż dziesięciokrotnie. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Na koniec zapraszam do odwiedzenia oficjalnego sklepu Ski Jumping TV dla fanów skoków narciarskich, do którego link znajdziecie w opisie. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania poprzednich. 
Zachęcam również do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A na razie, do usłyszenia.